வெல்கம் டு கிரேசி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பர்சன் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸோட பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் அதில் டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டிக்கு டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் இஃப் வி ஸ்டார்ட் வித் த குவான்டிட்டி ஏ அண்ட் தென் டிக்ரீஸ்டு தட் குவான்டிட்டி பை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வி வில் கெட் த டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி ஓகே ஏன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிறோம் ஏதோ சம் குவான்டிட்டி அதுலேருந்து ஏதோ சம் எக்ஸ் பர்சன்டேஜை நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறமா நமக்கு கிடைக்கிற ரிமைனிங் குவான்டிட்டியை தான் டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ டு ஸ்டார்டிங் குவான்டிட்டி ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ண பிறகு கிடைக்கிறது டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி ஸோ இந்த டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஏ ஸோ இதில் டிங்கிறது வந்துட்டு டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்க குவான்டிட்டி எக்ஸுங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் எக்ஸு அண்ட் ஏங்கிறது வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் குவான்டிட்டி ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ இருந்ததோ அதாவது ஹோலாக எவ்வளோ இருந்ததோ அந்த குவான்டிட்டியை தான் நம்ம ஏன் எடுத்துப்போம் இப்போது இந்த டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் வென் ய நம்பர் இஸ் டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இட் பிகம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைன் தி நம்பர் ஸோ ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பர் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது அதனால் அது கேபிட்டல் ஏன்னு எடுத்துப்போம் அதாவது ஸ்டார்டிங் குவான்டிட்டி அதுதான் அதனால் நம்ம ஏன் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எப்பயும் எக்ஸ்னு எடுத்துப்போம் அதனால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இட் பிகம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்குது அப்போ டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி அது அதனால் கேபிட்டல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ ஃபைன் தி நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம ஸ்டார்டிங் குவான்டிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கலாம் அதில் அப்படியே அப்ளை பண்ணாமல் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஏ இதில் டியோட வேல்யூ என்ன எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஏயோட வேல்யூ என்னன்னு அப்ளை பண்ணணும் டிக்கு வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஏ ஏங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் அதுக்கு வேல்யூ இல்லை ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கா ஒன் டுவெண்ட்டியை அப்படியே வச்சுக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இதை எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு நம்ம சப்ராக் பண்ணோம்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இன்டூ ஏ இப்போ வந்துட்டு ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏவை ஒரு சைடு வச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்காத அடுத்த சைடு ரெசி ப்ரோக்கலாக கொண்டு போகலாம் இப்போ ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரடாக ரெசி ப்ரோக்கலாக கொண்டு போனோம்னா ஹண்ட்ரட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் ஏன்னா மல்டிபிகேஷனாக இருக்கையில் ரெசி ப்ரோக்கலாக தான் கொண்டு போகணும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டேபிளால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஏயும் த்ரீ ஏயும் நம்ம வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் சிக்ஸ்டின்னு கிடைக்குது அப்போ நம்மளோட ஸ்டார்டிங் குவான்டிட்டி அதாவது அந்த நம்பர் வந்துட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ இருந்ததோ ஒன் சிக்ஸ்டி அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் டூ பார்க்கலாம் என் நம்பர் வென் டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிவ்ஸ் எயிட்டி ஃபைன் தி நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஏதோ சம் நம்பர் இருக்குது அது ஸ்டார்டிங் குவான்டிட்டி அது என்னன்னு கொடுக்கல அதனால் கேபிட்டல் ஏன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துப்போம் அதனால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது டிக்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு எயிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி கேபிட்டல் டியோட வேல்யூ எயிட்டின்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் தி நம்பர் அதாவது ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ம்லாவில் நம்ம ப அப்ளை பண்ணலாம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஏ ஸோ ஏவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஏன்னு இப்போ டிக்கு பதிலாக எயிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஏ தெரியாது அதனால் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம்
அப்போ நமக்கு வந்துட்டு டிக்ரீஸ்டு பர்சன்டேஜ் என்னன்னா டுவெண்ட்டி அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின்னு இருக்கும் இந்த பிளேஸில் அடுத்தது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்போ அதை கேபிட்டல் டி டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டினு எழுதிப்போம் தென் ஃபைன் தி மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸாம் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ மார்க்கோ அது ஸ்டார்டிங் குவான்டிட்டி ஏன் எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த வேல்யூ கேபிட்டல் ஏவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதை ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணலாம் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஏ ஸோ டிக்கு பெல்லா ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஏவோட வேல்யூ தெரியாது அதை அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரடை நம்ம வந்து எல்சிஎம் எடுத்து சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இன்ட்டு ஏன்னு இருக்கும் ஸோ ஏவை ஒரு சைடு வச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத அடுத்த சைடு கொண்டு போகிறோம் அப்போ ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டி இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு செவன்ட்டி டூ இன்ட்டு டென்னு கிடைக்கும் அப்போ ஏவோட வேல்யூ செவன் டுவெண்ட்டி அப்போ மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸாம் என்னென்னா செவன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஏவோட வேல்யூ செவன் டுவெண்ட்டின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர் ஃபோர் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸாம் இஸ் செவன் டுவெண்ட்டி